knowledge and ignorance muni is a poor old man who mourns the fact okay that he has no education as he was not able to go to school because of belonging to a lower caste papa muni yokka paristhitini chuste gnanam undunte ganaka nijanga evaru kaalu meeda vallu bratukochu papa mathaniki gnanam lekapovadam okay so tana yokka jeevitham evaru kuda gamaninchalenatundi paristhitilo undadam evaru atane pattinchukopovadam nijanga chaala baadha galiginche vidhanga undanamata muni చాలా పాపం పేదరికంలో ఉన్నాడు అట్లాగే పాపం వృద్ధుడయి ఉన్నాడు అయినా ఎవరు కూడా సహాయం చేయట్లేదు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అతను చూసి ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట అతనికి ఎందుకు చదువుకునే అవకాశం రాలేదు ఎందుకంటే అతను అగ్రకులానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాకపోవడం వల్ల పాపం చదువుకోలేకపోయాడు సో ఈ విధంగా ఆర్కే నారాయణ గారు ఆ రోజుల్లో పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం ఈ యొక్క ముని క్యారెక్టర్ని తీసుకొని మన ఇండియాలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని ఈ యొక్క స్టోరీస్ ద్వారా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది యాజ్ అగెయిన్స్ దాట్ అమెరికన్ ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ హూ బోత్స్ అబౌట్ హీస్ డ్రాయింగ్ రూమ్ ఫుల్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈయనేమో అసలు ఏమీ చదువుకోలేదు ఈ అమెరికన్ మ్యాన్ ఏమో బాగా చదువుకున్నాడు అలాగే ఈయన యొక్క డ్రాయింగ్ రూమ్ ఒకటి ఉంది ఈయనకి దాని నిండ పుస్తకాలే ఉన్నాయి అని చెప్పి ఈయనేమో ఈయన గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడు అండ్ హీ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ బుక్ క్లబ్స్ అట్లాగే ఈయనేం చెప్తున్నాడు నా దగ్గర ఫైవ్ బుక్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో అంటే నేను ఫైవ్ ఒక మెంబర్ అనమాట ఈ యొక్క బుక్ క్లబ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే బుక్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసి క్లబ్స్ లాగా ఉండేటువంటి వాటికి మెంబర్స్ ఉంటారనమాట సో అందులో ఈయన కూడా ఒక మెంబర్ అయి ఉండడం ఇంకా సంతోషకరంగా అనిపించి ఆ యొక్క సంతోషకరమైన విషయాన్ని మునితో షేర్ చేసుకుంటున్నాడు దస్ అపరెంట్లీ దే సీమ్ టు బి ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ నిజంగా ఈయనకి ఆయనకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఈయనకి అసలు చదివేయలేదు ఈయనేమో బోల్డ్ అని పుస్తకాలు చదివేటువంటి జ్ఞానవంతులైనటువంటి ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్న ఒక సొంత కాఫీ బిజినెస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈయన అమెరికన్ మ్యాన్ ఆయనకేం అసలు చదివేయలేదు ముని బట్ ఇన్ రియాలిటీ వీ సీ దట్ ముని హ్యాస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ యాజ్ హీ హ్యాస్ హర్డ్ అండ్ సీన్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద రామాయణ అండ్ మహాభారత్ ఆయన చదువుకోకపోయినప్పటికీ సరే కొంత జ్ఞానం అయితే సంపాదించుకోవడం జరిగిందనమాట ఎందుకంటే వారి యొక్క గుడుల్లో చదివేటువంటి రామాయణం మహాభారతం వాటిని వింటూ పెరిగాడు కాబట్టి సో వాటి యొక్క జ్ఞానం అయితే ఈయనకు ఉండడం జరిగింది రిఫరింగ్ టు ద హాట్ స్టాట్యూ హీ సేస్ దాట్ ఇన్ ద ఎండ్ వెన్ ద వరల్డ్ విల్ బీ ఆన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతా కూడా సమూల నాశనం అవుతూ ఉంటుందో అలాంటి సమయంలో హాట్ స్టాట్యూలో నుండి ఓకే రిడీమర్ వస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశాడు చదువుకోకపోయినప్పటికీ సరే ద రిడీమర్ విల్ కమ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ హార్స్ కల్కి కల్కి అనేటువంటి ఆ యొక్క దేవుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క హార్ట్ స్టాట్యూలో ఓకే వీళ్ళందరం కూడా కాపాడటం కోసం హార్ట్ స్టాట్యూలో నుండి ఒక గుర్రం లాగా అవతరించి వస్తాడు అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట టు ట్రాంపుల్ ఆల్ ద బ్యాడ్ మ్యాన్ ఓకే పాడ చెడ్డ వాళ్ళందరినీ కూడా నాశనం చేసేస్తూ ఉంటాడు హీ హ్యాస్ ఏ ఫర్మ్ హోప్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ అలాగే ఇంకా ఆయన ఏం బిలీవ్ చేస్తాడు అంటే చాలా నమ్మకం ఉంది చాలా నిరీక్షణ ఉందనమాట ఆత్మీయ పరంగా అన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఉన్నాడు మానవత్వం ఎలా కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ తెలుసు మునికి అండ్ దేర్ ఫోర్ హ్యాజ్ ఏ బిలీవ్ దాట్ ఈ విల్ విల్ బి రాడిగేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ ఎట్ ఎట్ లాస్ట్ చివరికి ఈ యొక్క చెడతనం అంతా కూడా దేవుడు వచ్చేసి ఆ చెడ్డతనం మొత్తాన్ని కూడా శిక్షిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తాడనమాట ఓకే సార్ సో లాస్ట్ జడ్జ్మెంట్ జరిగేటప్పుడు లాస్ట్ జడ్జ్మెంట్లో ఈజ్ సెకండ్ కమింగ్లో అప్పుడు కూడా అంతే కదా యేసు ప్రభు ఎవరు ఏ తప్పులు చేశారు అనేటువంటి దాని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చెడ్డ వారందరూ కూడా చెడ్డ తీర్పు అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది వాళ్ళు నరకానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది కష్టాలన్నీ కూడా పడాల్సి వస్తుంది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఈవెన్ దో ద అమెరికన్ ఈజ్ ఎ సపోజెడ్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ హీ జస్ట్ సీజ్ ద హాట్ స్టాట్యూ యాజ్ ఎ స సవీనర్ సారీ సువేనర్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ వాంట్స్ టు టేక్ ఇట్ టు బ్యూటిఫై హీస్ గ్రా డ్రాయింగ్ రూమ్ ఈయన ఏమనుకున్నాడు అంటే ఎలాగైనా సరే నేను వెళ్ళిపోయి ఈ హార్ స్టాట్యూని కొనేసుకొని దాన్ని నా యొక్క డ్రాయింగ్ రూమ్లో పెట్టేసుకొని నా యొక్క గదిని అందంగా మలుచుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు ఈయన ఓకే అమెరికన్ మ్యాన్ హీఈస్ రెడీ టు రీప్లేస్ హీస్ బుక్ షెల్స్ టు మేక్ స్పేస్ ఫర్ ద స్టాట్యూ ఈయన ఏంటంటే పుస్తకాలను ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇంకో చోట పట్టడానికి కూడా సిద్ధపడిపోతున్నాడు ఈ హార్ స్టాట్యూని తీసుకెళ్ళి ఆ యొక్క బుక్ షెల్స్ దగ్గర పట్టడం కోసం అందంగా ఆ రూమ్ని మలచడం కోసం ద అమెరికన్ అసోసియేట్స్ నో స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ టు ద స్టాట్యూ ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి బిలీవ్స్ లేవన్నమాట సో ఆ హార్ట్ స్టాట్యూని కొనడానికి కూడా సిద్ధపడిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయనకి నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ అనమాట అండ్ సీజ్ ఇట్ మోర్ ఓవర్ యాజ్ ఎ
the materialistic man that the american is he does neither understand the value of traditions aina materialistic anamata edaina koneyali yeseskovali nalo betteskovali nadanlo ane uddeshanto unnade tappa ye chusina koneskoni intlo betteskovali ane uddeshalo unnade tappa సాంప్రదాయాలకు ఎలాంటి విలువని ఇవ్వట్లేదు ఆయన అర్థం చేసుకోవట్లేదు మనకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయ పరమైనటువంటి ఆ విలువల్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు నోర్ వాల్యూస్ ఆ స్పిరిచువలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ మన యొక్క ఇండియన్ భారతదేశ సాంప్రదాయ ప్రకారం దేన్ని కూడా ఆయన అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అనమాట కంపేర్ టు ముని హీ సీమ్స్ టు బి ఏ మ్యాన్ హూ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ హీజ్ ఓన్ మెటీరియలిస్టిక్ అండ్ ఇగ్నోరెంట్ వరల్డ్ ఆయన ఏంటి అంటే మెటీరియలిస్టిక్ అంటే ప్రతిదీ కొనేసి కొనడం అంటే బంధాల కంటే ప్రేమల కంటే ట్రెడిషన్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా సాంప్రదాయాల కంటే కూడా ఎక్కువగా కొంతమంది వస్తువులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో అట్లాంటి వ్యక్తి ఈయన కూడా ఓకే ప్రపంచాన్ని వదిలేసి దాని యొక్క బాధ్యతని దాని యొక్క ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు ఆటలు పట్టించుకోవడం మానేసి తన యొక్క జీవితంలో తనని ఎలాగా తన యొక్క పరిస్థితులన్నీ చేసుకోవాలనే దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే ఆ యొక్క డ్రాయింగ్ రూమ్లో అది పెట్టుకోవాలనేటువంట